Isang magandang umaga mga ka-LDR and binabati ko rin ang ating mga new viewers. Kung bago lang kayo dito, I hope you go back sa ating mga previous lessons. Tang sa gayon ay mas maintindihan natin ang buo ang mga konseptong ating pinag-aaralan ngayon. Bago tayo tuloy ang mag-upisa sa ating bagong series na is ko nga palang madiin, ang mga kaklasikong welders. So yon tagal-tagal na natin hindi nagkikita under ng MFS Training Center dito sa Marilao, Bulacan. So, binabati ko nga pala especially ang aming president na si Sir Jackson, a.k.a. D. Jack, Ma'am Swan, kaya ng kanilang magandang anak ng Russell Wayne. Ang hindi ko sa inyong lahat dyan. Okay, understanding percentage. Kayang-kaya ko ibigay ang 100% ng pag-ibig ko para lamang sa iyo. So, ito yung mga porsyento-porsyento. So, bago yan, may konting reminder si Teacher Ira, especially sa ating mga new viewers. So, have an exercise notebook kung saan matatrack nyo yung inyong activities and kung ano nga pa yung mga weak points na kailangan pang improve. Of course, have a pencil and eraser upang may panulat kayo. Then, gulat yung sa calculator yung solving exercises for the first time para matrack nyo kung naitindihan nyo ba siya. But, we can use it after for double check. Of course, share, like, and ating topics na i-cover under ng series na ito. Meron tayong dalawa. First, rate, base, and percentage. Alamin natin yung meaning ng mga ito. Kung paano sila hanapin, paano sila kunin. And as a number two, ang ating word problems. Ia-apply na natin siya, no? Madalas to ginagamit sa pera. Yung pera ulit. <laughs> Sana ulit maraming pera. Okay, so lesson number one. Rate, base, and percentage. Alamin muna natin yung kanilang definition. So, rate. A fixed ratio that compares different quantities. Okay, ano daw? <laughs> Alamin natin later on. So, base. Totality of the amount. Ito yung kabuuan ng iyong pondo o ng pera. So, hindi lang sa pera, maaaring sa iba pang bagay, tulad ng mga survey, kinukuha rin natin itong mga ganito. So, percentage. Part of the base that is determined by the rate. So, ito yung isang parte lang ng base o kabuoan ng amount. Ito yung number na dinadetermine o tinutukoy ng rate. No? So, illustration para hindi masyadong ma-confuse. Meron tayo rito boxes. Rectangular boxes. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, meron tayong 100 boxes. Ngayon, kukulayan natin itong mga to. Okay? So, yan. Kinulayan natin. Tanong, how many squares are shaded in yellow? So, bilangin natin. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 times 3, 9. So, meron tayong 9 boxes na shaded in yellow. Now, how many squares are shaded in orange? How many squares are shaded in green? How many squares are shaded in blue? So, bilangin natin. Orange muna. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. So, 20. 4 times 5 equals 20. Then, green. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, that's 5 times 5 equals 25. Then, blue. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 times 4 equals 16. So, yan yung mga boxes na naka-shade according sa colors. Now, gawa tayo ng table dito. Parang tali lang. Lalagyan lang natin ng information para mas maintindihan. So, meron tayo dito ratio, fraction, percent. Base rate, percentage. etong tatlong to yung ating main agenda. But then, ipapakita ko lang sa inyo kung paano kunin tong mga to. So, bigyan ko na kayo ng pahapyaw dito sa ratio. Since, topic na natin to, di ba? So, yellow. Again, ano ratio? 9 to 100. Dahil mayroong kabuuan na 100 boxes, then meron tayong 9 na shaded in yellow. In fraction form, 9 over 100. Pag percent, 9 percent. Diba? Kasi sa 100, diba? 9 percent. Then yung base natin is 100. Kung ilan yung kabuuan ng squares natin. Then ang rate, 9 percent pa din. Ang percentage, 9. Dahil ang 9 percent ng 100 ay 9. Again, Si percentage ay dinadetermine ng rate. Okay? 
hindi ibig sabihin na 9 tong rate, 9 din sa percentage. For this example kasi, 100, ito yung isang buo, kaya lang nagkataong pareha sila. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, especially pag hindi na 100 yung ating base, mag-iiba yan. So again, si percentage ay dinedetermine ng rate. So sa orange naman, ganun din, same format. 20 to 100, 20 to 100, 20 over 100, then 20 percent, base 100, 20 percent, then 20. Ang 20% na 100 ay mismong 20. So green, same format. 25 to 100. 25 over 100, diba? Or kaya 1 fourth. Then 25%. Base, 100 pa din. Rate, 25%. Then 25 boxes yung ating percentage. So blue, 16 to 100. 16 over 100. 16%. 100. 16% pa din. Then 16 yung percentage. So, percent versus percentage. Ano nga ba ibig sabihin nito? Percentage, the result obtained by multiplying a quantity by a percent. So, 10% of 20 oranges is 2 oranges. The 2 oranges is the percentage. Okay? Yung mismong bilang nung percent. Depende sa base. Ngayon, dito sa illustration natin, para mas maintindihan, meron tayong oranges. So, igugroup natin siya, no? By 10. So, kailangan natin makabuo ng 10 grupo sa 20 oranges na meron tayo. Again, kung gusto natin ng 10 grupo, automatic, tigagalaw ang oranges yung nasa loob ng isang grupo. So, meron tayong 10 groups. Then, ilan yung laman ng isang group? O ng 10% na yun. So, meron tayong dalawang orange doon. So, ito yung ating percentage. Okay? Base rate and percentage. So, number one, 20% of 300 is N. Hinahanap natin kung ano yung 20% ng 300. Number two, 10 is what percent of 250? No? Ilang porsyente daw ang sampo ng 250? Number three, 500 is 50% of what number? Ang 500 ay 50% or kalahati ng anong numero. So, dumunan tayo sa number 1. Ang given dito ay yung rate and yung base. Yung base, kadalasan, ito yung pinakamalaki. No? Pero, depende. Depende sa given. Pero, madalas, siya yung pinakamalaki or pinakabuo. Then, itong 20%, ito yung rate. So, baka malito kayo kasi itong symbol na to, ito yung ating percent symbol. Baka kasi malito kayo, ilagyan niya siya sa percentage, pero rate to. Okay? So, given natin rate and base, ang ating nawawala ay yung percentage. Again, yung percentage, dinidetermine siya ng rate dun sa totality ng amount o, ng, o sa base. Paano kunin ngayon yung ating percentage? Malalaman natin yan. For item number 2 or example number 2, ang given naman dito ay yung percentage tsaka base. Ang nawawala ay yung rate. So, sa item number 3, given ang rate tsaka percentage, ang nawawala ay yung base. So, let's see kung paano siya isolve. Item number 1, convert muna natin yung ating 20% into decimal. So, 20%, 1, 2, kaya siya naging 0.20 or simply 0.2. Pwedeng 0.2 na lang yan. Ngayon, imumultiply natin yung ating uh, decimal or rate sa base. So, 300 times 20 equals 6,000. But, but then again, ilalagay natin yung bilang ng place value dito. So, kung meron tayong dalawa, dapat lagyan din natin ng place value na dalawa from right to left. Kaya siya, naging 60 na lang. So, from 6,000, naging 60 siya. Okay? So, ganun lang. Ang 20% ng 300 ay 60. Ngayon, sa item number 2, 10%, ay sorry, 10 is what percent of 250? Anong gagawin natin? So, yun. Sorry, nauna lang yung dalawa. Hindi ko siya natanggal. So, this time, yung 10, i-divide natin siya ng 250. So, 10 divided by 250 cannot be kaya tayo naglagay ng decimal point. So, 0, lagyan natin siya. 100, ilang 250 meron sa 100? Cannot be pa rin. Kaya 0 pa din. Okay, 0 times 250, 0. 100 minus 0 equals 100. Then, add pa tayo ng isa pang 0. 1,000 divided by 250, pwede na. Kaya siya naging 4. So, 4 times 250 equals 1,000. Item number 3. 
i-convert lang natin ulit si rate papuntang decimal. Okay? Kaya siya naging 0.50 or 0.5. Ngayon, si 500, i-divide natin siya nitong rate. So, 0.5. Ngayon, meron tayong decimal point. Gusto natin siya maging whole number. Kaya, i-move natin yung decimal point far right. So, pag ginawa natin yun, gagawin din natin yun sa ating 500 na nasa loob. So, magiging 5,000 siya. Isipin nyo na lang, transfer lang natin to dito. Kung ilan yung bilang ng decimal places. So, 5,000 divided by 5 equals 1,000. So, ang ating sagot for number 1, 60. Sa so, number 2, 0.04 or 4% pag kinonvert siya into percent di ba? or into rate ang sagot natin sa ating item number 3 ay 1,000 ito yung ating formula para hindi malito kasi tandaan nyo ba yung kanina hindi di ba? confusing siya so pyramid or triangle P B R okay? so pag, pag si percentage nawawala eh, takpan nyo siya si P Gagawin nyo ay base times rate. Imumultiply nyo yung dalawang nasa baba. Ngayon, pag nawala naman si rate, takpan nyo tong R, P over B. Si percentage, i-divide mo siya ng base. Okay? So, yon. Pag si base naman ang nawala, takpan mo tong B. So, si percentage naman, i-divide mo siya ng rate. Ganun lang siya kasimple isolve. So, yan. Tandaan nyo lang yung pyramid na yan. Hindi na kayo mawawala. Tapos, takpan nyo lang yung nawawalang item dyan. Then, proceed na kayo sa formula. Yan. Exercises na agad. So, ito yung ating formula. Hindi ko siya tinanggal dyan. And, try nyo na siyang sagutan on your own. Okay? So, proceed na tayo sa ating exercises. For this item, number one, nawawala si rate. So, takpan mo si rate dito. Takpan mo siya. So, ang natin, si percentage, i-divide mo siya ng base. 25 divided by 250, long division. Then, si rate ay 10%. Okay? Or 0.1. Ngayon, sa baba naman, item number 2, ang nawawala naman si base. So, takpan mo si B, nandito. Then, si percentage, i-divide mo siya ng rate. Convert mo muna si rate na decimal form. Then, gawin mo na yung procedure. So, ang sagot sa item number 2 ay 40 na number. So, 40 yung base. 8 divided by 0.2. Item number 3, ang nawawala naman si percentage. So, sundan lang ang formula sa pyramid natin. 150 times 0.75. Yun na ang ating percentage. Ngayon, item number 4, ang nawawala si percentage pa rin. So, gawin pa natin yung same procedure. 70 times 0.5 equals 35. Kalahati ng 70, diba? 35. So, item number 5, ang nawawala naman ay rate. So, same procedure pa rin. 12 divided by 50 equals 0.24 or simply 24%. So, let's read this one before we end this lesson. Dreams don't work unless you do. So, kailangan natin magtrabaho dahil ang mga pangarap ay hindi yan nagtatrabaho mag-isa para ma-achieve mo siya. Hindi siya mag-work for you. So, you need to work for it. Then afterwards, it will work for you. I guess you may launch it. So, yan. We need to move muna bago tayo mag-benefit mula sa dreams natin or sa mga goals natin sa buhay. So, yun lang. I hope you understand. And if you have questions or comments, just type in below. And I'll see you sa ating next video.